السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کے پی کے کلاس ٹین انگلش بک اور یونٹ ٹو اور اس کا ٹائٹل ہے دا چیمپینس سو اسٹارٹ کرتے ہیں احمد علی این گل شیر واس کلاس میٹ اسٹڈنگ ان گریٹ ٹین ان گورنمنٹ اسکول سچویٹیڈ ان دا امپرش نائبر ہڈ آف لیاری کراچی احمد علی اور گلشیر دو ہم جماعت تھے جو کہ لیاری کراچی کے قریب ایک غریب علاقے کے گورنمنٹ اسکول میں جماعت دہم کے طالب علم تھے دے ور سو ٹوگیدر ان فرینڈشپ ڈیٹ دے ول ڈیٹ دے فیلڈ ڈیم سیلس ٹو بی برادر وہ دوستی میں اتنے آگے گہرے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے دے ہیڈ نون ایچ ادر سنس چائلڈ ہڈ اور ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے گرو ویک آپ اندر ایسٹرن سائڈ آف لیاری ریور اور ان دونوں کی پرورش لیاری کے مشرقی نشیب علاقے میں ہوئی تھی اگین گل شیر واس فیر لی اینڈ لینکی اور گل شیر کیا تھا وہ خوبصورت دبلا پتلا اور دراز کا تال لی مینز آپ کا ہو جاتا ہے پتلا اور لینکی مینز لمبا دراز کا تھا ہیز فیملی ہیڈ موڈ فرام خیبر پختون ہاٹ ٹو کراچی بیفور اس بات اور ان کی فیملی ان کے پیدائش سے قبل ہی خیبر پختون ہا سے کراچی منتقل ہوئی تھی احمد علی واس چیلی ڈارک اینڈ شارٹ اینڈ ہاؤس کی شیدی ایک افریقی نسل ہے جو کہ جس کو ہم سعودی عرب وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ہم افشی وغیرہ بھی کہتے ہیں سو احمد علی جو تھا وہ شیدی افریقی نسل نہ جانتا اینڈ گلشیر ہیئر واز آلویز فالنگ اور از آئیز اور گلشیر کے بال ہمیشہ اس کی آنکھوں پہ اوپر لٹک کے ہوتے تھے علی وول ہز بلیک ہیئر ان اے نیچر ایفرو اسٹار اور جب کہ احمد علی کے بال کالے بال ہمیشہ کدی تھی افریقی اسٹائل کے تیر ایچ یگسٹر ہیڈ اے ڈریم آف سم ڈے بیکمنگ لائٹ ویٹ ویکسنگ چیمپئن آف دا ورلڈ ٹو اچیو دس چیریش ڈریم دے وڈ اسٹرائیو ہارٹ ڈے اینڈ نائٹ دونوں نوجوان کسی نہ کسی دنیا کی باکسنگ چیمپئن شپ بننے کا خواب دیکھتے تھے اور اس عظیم ترین خواہش کی تکمیل کے لیے دن رات سخت جد و جہد کرتے تھے ارلی مارننگ سن رائزز وڈ فائنڈ دیم رننگ الانگ دا ریور ریلی اینڈ وڈ اٹینڈ باکسنگ کلب ڈیلی ود آؤٹ اینی بریک ہر صبح سویرے وہ طلوب آفتاب کے وقت دریائے ریاری کے ساتھ دوڑ کے لیے جاتے تھے اور بغیر کسی وقفے کے روزانہ باکسنگ کلب بھی جاتے تھے اینڈ وڈ اٹینڈ باکسنگ کلب ڈیلی ود آؤٹ اینی بریک دے ہیڈ اے کولیکشن آف فکسر آف فیمس باکسر لائک جو لوئس ایوینڈر ہالی فیلڈ اور راکی مارشیانو جوئی فریزر محمد علی اینڈ مائک ٹائسن کٹ آؤٹ فرام آل نیوز پیپر اینڈ اینڈ میگزینس انہوں نے مشرقی باکسز مثلاً جو لوئس ایوینڈر فیلڈ اور ماسیانو جیو فرائزر محمد علی اور مائک ٹائسن کی تصویر جمع کر رکھے تھے جن کو انہوں نے پرانے اخبارات اور رسالوں سے کاٹ کر رکھے تھے If asked a question about any given fighter, they would immediately zip out from their memory ranks, division weights, records of fight, knockouts, reacting knockouts, and draws or losses. اگر ان سے ان مذکورہ باکسوں سے متعلق سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ فوراً اپنی یادار سے ان کی پوزیشن ڈویژن اور ان کے ناک آؤٹ ٹیکنیکل ناک آؤٹ اور ہار و جیت کے ریکارڈ بتاتے تھے دونوں نے موت سے مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور بہت سے تمغے جیتے تھے ایچ ہیڈ فائٹس ون مینی ایچ ہیڈ فارٹ مینی فائٹس اینڈ ہیڈ ون مینی میڈلس دے ور ایکولی گڈ باکس دا ڈفرینس واس ان دیئر باکسنگ اسٹائل گل لینس اینڈ لینگ ریچ میڈ ہم دا بیٹر باکسر وائر علی شارٹ اینڈ مسکولر فریم میڈ ہم دا بیٹر سلاگر اور دونوں نے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور بہت سے تمغیز جیتے تھے اور ایک ساتھ درجے کے اچھے باکسرز تھے فرق صرف ان کے لڑنے کے انداز میں تھا کل اپنے پتلی جسم اور لمبے ساخت کی بدولت ایک بہتر باکسر تھا جب کہ علی کے پس کا جسم اور مضبوط جسمانی ساخت سے ساخت نے اسے ایک بہترین اور کاری ضرب لگانے والا باکسر بنایا وین ایور دے ہیڈ میٹ ان دا رنگ فار فرینڈلی فائٹ اٹ ہیڈ آلویز بین ہاٹ اینڈ ہیوی کانٹے جب کبھی انہوں نے اکاڑے میں دوستانہ مقابلے کے لیے ایک دوسرے کا سامنا کیا تو یہ ہمیشہ بہت کانٹے دار مقابلہ ثابت ہوا تھا ونس دے ور فائٹنگ فرام ٹو ڈفرینٹ پوسٹ فار نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ اینڈ دا ونر آف دا فائنل واس ٹو ریپرزینٹ دا کنٹری ان ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ 
سو ایک دفعہ وہ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ مقابلوں میں ایک دوسرے کے مخالف ٹیموں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان مقابلوں کے جیتنے والے کو آرمی لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ ملک کی نمائندگی کرنی تھی آفٹر اے سیریز آف ایلیمنیشن فائٹس دے ہیڈ بین انفارم دیٹ دے وار ٹو میٹ ایچ ادر ان دا فائنل دیٹ واز شیڈول ٹو بی آن دا ٹو بی ہیلڈ آن دیٹ فورٹین تھا فگس ٹو ویکس ایٹ دا ٹو بوائز کنٹینیوز ٹو رن ٹو گیدر بٹ ایون وین جوکنگ ود ایچ ادر دے بوتھ سینس دیٹ دا وال واز رائزنگ بٹوین دیم سو مکئی مقابلوں میں کھلاڑیوں کے کھیل سے باہر ہونے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ دو ہفتے بعد چودہ اگست کو منعقد ہونے والے آخری مقابلے میں ان کو ہم مقابلہ کرنا ہے دونوں جوان پھر بھی اکٹھا دوڑتے تھے لیکن یہاں تک کہ جب باہم مذاق کرتے ہوئے ان کو محسوس ہوا تھا کہ ان کے درمیان دوری جوتی وہ بڑھ رہی تھی ون مارننگ لیس دین اے ویک بفور دیئر بوٹ دے میٹ ایز یوزول فار دیئر ڈیلی ورک آؤٹ رننگ لائٹلی اے ہیڈ پاسنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو to throw fist as fist at an imaginary jaws after a mile or so Ali puffed and said let's stop for a while bro I think we both get something to say to each other good nod it so kya hua ایک صبح ان کی مقابلے سے ایک تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ اپنے روزانہ معمول کے وردش سے دوران ملے گل نے دریا کے کنالے ہر کے انداز سے دوڑتے ہوئے علی کی طرف دیکھا جو کہ بامقصد انداز سے چہرہ بالکل سامنے کی ہوئے سیدھے آگے دیکھ رہا تھا اور ایک تصوراتی چہرے پر وقتاً فوقتاً دور کر کر مکے برساتا تھا ایک منٹ دوڑنے کے بعد علی نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا بھائی آئیے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کچھ بات کہنی تھی گل نے آس بات میں سر ہلا دیا It was natural, it was not natural to be acting as though nothing unusual was happening. When two stars players and bosom friends were going to fight each other within a few short days, اس طرح کا انداز اختیار کرنا گویا معمول سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو رہا تھا غیر فطری بات تھی جبکہ دو جبکہ دو بہترین کھلاڑی اور گرہ دوست گرہ دوست چند دنوں کے اندر اندر ایک دوسرے سے نبرد ازما ہونے والے تھے دے ریسٹیڈ دیئر ایلبوز آن دا ریلنگ سپریٹنگ سپریٹنگ دیم فرام دا ریور ارلی بروک دا سائلنس انہوں نے اپنی کوہنیوں کو اس جنگلے پر رکھا جو کہ ان کے ان کے اور دریا کے درمیان حائل تھا علی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا مین آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کم آؤٹ ود اٹ کم گل ہیلپڈ اٹ از اباؤٹ اور فائٹ رائٹ یا رائٹ سو بھائی میں نہیں جانتا کہ کس طرح اس کا اظہار کر لوں گل نے اس کی مدد کرتے ہوئے کہا یہ ہمارے مقابلے کے بارے میں ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے سو اس کے بعد آئی ہیو بین تھنک اباؤٹ اٹ ٹو بٹ ان فیکٹ سنس وی فاؤنڈ آؤٹ اٹ واز گوئنگ ٹو بی می اینڈ یو آئی ہیو بین اے ویک ایٹ نائس پولنگ پنچز آن یو ٹرائنگ ناٹ ٹو ہرٹ یو سیم ہیئر اٹ از نیچرل ٹو تھنک اباؤٹ دا فائٹ آئی مین وی بوتھ آر آئی تھنک وی بوتھ آر آؤٹ اسٹینڈنگ فائٹرس اینڈ وی بوتھ وانٹ ٹو ون میرے دوست میں بھی اس کے متعلق سوچ رہا تھا اصل میں جب ہمیں معلوم ہوا کہ مقابلہ ہمارے درمیان میں راتوں کو جاگتا رہا اور مکے اپنے مکوں کو روکتے ہوئے اور یہ کوشش کرتے ہوئے کہ تمہیں زخمی نہ کروں یہی حال میرا بھی ہے اس لڑائی کے متعلق سوچنا فطری امر ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں بہترین لڑاکو ہیں اور دونوں مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں اس کے بعد بٹ اونلی ون آف اس کین ون دیئر از اونلی دیئر از نو ڈرا ان دا ایلیمنیشن علی ٹیپڈ پل جینٹلی آن دا شولڈر آئی ڈونٹ مین ٹو ساؤنڈ لائک آئی ایم بریکنگ برو بٹ آئی وانٹ ٹو ون فیئر اینڈ اسکوائر ہم دونوں بہترین لڑاکو ہیں ہم دونوں مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن ہم دونوں میں سے ایک جیت سکتا ہے کیونکہ ہار جیت کے اس مقابلے میں برابر کا مقابلہ نہیں ہوتا علی نے گل کے کندھوں پر حل کی تبکی دی اور بائی میں نہیں چاہتا کہ فخر و غرور کا احسار کو مگر بہرحال میں اس مقابلے کو جیتنا چاہتا ہوں یا وی بوتھ نو گل نوٹیڈ کوائٹلی یا وی بوتھ نو دیٹ ان دا رنگ دا بیٹر مین مینس فرینڈ اور نو فرینڈ برادر آر نو برادر گل نے خاموشی سے سر ہلایا ہاں ہم دونوں جانتے ہیں کہ کہ اکاڑے میں بہترین کھلاڑی جیتتا ہے دوست ہو یا نہ ہو بائی ہو یا نہ ہو دے شک ہینڈس اینڈ پارٹی ٹو کانفرنٹ ایچ ادر ان دا رنگ واکنگ دا اسٹریٹس ہیڈ ناٹ ریلیکسڈ علی انہوں نے مسافے کیا اور اکاڑے میں ایک دوسرے کا سامنے کرنے کے لیے رخصت ہوئے میں جا لیکن گلی میں جاتی ہوئی علی کو سکون پھر بھی نہیں آیا دا مور ہی تھاٹ اباؤٹ دا فائٹ دا مور پرپلیکسڈ ہی 
Fat lost in thoughts, he let himself quietly into his uh, apartment and went straight to bed, f- falling into a restless and fitful sleep with the sounds of the gang far uh, around uh, one. Jitna uh, is mukable me sochata utna parashana. हो जाता था ख्यालत में मुसार और खामोशी से घर में दाखिल हुआ और अब सीधा अपने कमरे में ग्यावरे से बेचीन नींद में चला गया जिसमें वो राउंड वन के लिए घंटी बजने की आवाज़ें सुन रहा था वैन गुल्ली वैन गुल रीस्ट होम ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप इन द क्वाइट अर्ली डार्क ही पियर्ड बिलो वे द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लिंक एंड द साउंड ऑफ द कार्ड मिंगल्ड विद द शर्ट शाउट एंड द लॉटर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट जब गुल घर में पहुंच गया तो वो छत पर चढ़ गया शाम की खामोश तारीखी में उसने नीचे देखा जहां शहर की रोशनियां जगमगा रही थी और गाड़ियों की आवाज़ें गलियों में केरने वाले बच्चों की चीखों और हंसी की आवाज़ों के साथ गुल मिल रही थी ही वॉज पॉसिंग सम हैवी टाइम ऑन इज रूफ टॉप हाउ द कमिंग फाइट अफेक्ट इज रिलेशनशिप विद अली छत पर उस वक्त उसका वक्त परेशानी के साथ गुजर रहा था और वो ये सोच रहा था कि आइंदा मुकाबला अली के साथ उसके ताल्लुक पर क्या असर डालेगा एज द टू क्राइम इन टू द रिंग द कराउड एक्सप्लोडेड विद द रूअर गुल एंड अली बहुत बहुत ग्रेसफुली एंड देन रेस देर आर्म्स इन एक्नोलेजमेंट और क्या हुआ जो ही दोनों की लाड़ी अकाड़े में दाखिल तो अजुम ने एक गरजदार आवाज़ वजुम से एक गरजदार आवाज़ आने लगी गुल और अली दोनों बावकार अंदाज से झुके और फिर जवाब में हजुम की तरफ अपने हाथ उठाए गुल टर्न स्लोरी एंड हिज आईज मैट अली सडनली सडनली अलीज लेफ्ट आई विंक एंड गुल रिस्पॉन्ड इन बोंग 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 द रू आर टर्न टू स्टिलनेस लेडीज एंड जेंटलमैन द अनाउंस स्पोक स्लोली नाउ द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर द मेन इवेंट बिटवीन टू फाइन यंग्स फाइटर्स सो इसके बाद क्या कहते हैं अरे गुल और अली जो थे आहिस्ता गुल आहिस्ता से मुड़ा और उसकी आंखें अली की आंखों से मिली अचानक अली की बाएं आंख चपकी और गुली ने गुल ने इसका जवाब दिया बोंग 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 खाम शोर खामोशी में बदल गया ख़वान व हजरात ऐलान करने वाले ने आहिस्ता ऐलान किया अब वो वक्त आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे बड़ा मुकाबला जो कि दो बाक्सर्स जो कि दो इन बाक्सर्स के दरमियान है फिर से देखते हैं सो और अगेन नाउ द मोमेंट वी हैव आल बीन वेटिंग फॉर द मैन इवन बिटवीन टू फाइन यंगस्टर्स इन दिस कॉर्नर वेइंग 131 थर्टी वन पॉइंट्स अहमद अली एंड इन दिस कॉर्नर वेइंग 133 थर्टी थ्री पाउंड्स अरगुल शेर खान द विनर विल रिप्रजेंट पाकिस्तान इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन द लाइट वेट कैटेगरी देर विल बी नोट रा मे द बेस्ट मैन विन सो कहते हैं कि जिसका हम सब बड़ा मुकाबला जो कि इन दो बाक्सर के दरमियान है अकाड़े के इस कोने में 131 सौ इकतीस पाउंड अहमद अली हैं और इस दूसरे कोने में 133 सौ तैंतीस पाउंड वजनी गुल शेर खान है इस मुकाबले का जीतने वाला आर्मी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के मुकाब हल्के वजन के कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा अल्लाह करे कि बेहतरीन खिलाड़ी ये मुकाबला जीते बोंग 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 Around one, Ali and Gul turned and faced each other squarely in a fighting pose. अब जो कि एक round one की शुरू होने की घंटी बजा देती हैं. Ali और Gul एक दूसरे की तरफ मुड़े और रने का अंदाज़ बनाकर आमने सामने आए. Ali wasted no time. He came in fight, head low, half hunched toward his right shoulder and lashed out with a straight left left. और फिर क्या हुआ वो ती अली ने वक़्त ज़ाया नहीं किया और तेज़ी के साथ सर झुकाया और दाए कंधे को ज़रा ऊपर किए हुए और बाएँ हाथ से उस पर ज़रब लगाई ही मिस्ड राइट क्रॉस एस गुल स्लिप्ड एंड द पंच एंड काउंटर काउंटर विद वन टू थ्री लेफ्ट दैट स्नैप्ड अलीस हैड बैक सेंडिंग अ माइल शॉक कॉर सिंग थ्रू हिम जो ही गुल ने मुके से खुद को बचाया और दाएँ हाथ से तीन ज़रब लगा कर जवाबी हमला किया जिसे अली की अली की सर पर अचानक कारी ज़रब लगी और इसके पूरे जिसम में शदीद सद मे की लहर दौड़ गई इफ़ अली हैड एनी स्मॉल डाउट अबाउट देर फ्रेंडशिप 
افیکٹنگ دیئر فائٹ ایٹ واس کمپلیٹلی ڈسپیل اگر علی کے ذہن میں ان کے دوستی کے بارے میں توڑا شک تھا کہ ان کی لڑائی پر اثر انداز ہوگی تو یہ شک بھی مکمل طور پر اب ختم ہو چکا تھا گلز لیفٹ ہینڈ واز لائک اے پسٹن پمپنگ جیبس ون رائٹ آفٹر این ادر وتھ سیمنگ ایز علی باپ اینڈ ویوڈ اینڈ تھری اوکیشنل پینچیز وتھ ایز رائٹ گل کا بایاں ہاتھ ایک قبول مندن پسٹن کی طرح تھا جو کہ نہایت آسانی سے مسلسل لے کے بعد دکھنے مکے لگا رہا تھا علی تیزی سے اوپر نیچے حرکت کر کے اور گم گم کر کبھی دائے ہاتھ سے مکے مارتا تھا ہی ڈاکٹر شارٹ اینڈ میسٹ اے لیفٹ ہک علی ٹریپڈ ہیم اگینسٹ دا روک جسٹ لانگ اینف ٹو پور سم پنیشنگ رائٹس اینڈ لیفٹ ٹو گولس ہارڈ مڈ سیکشن بانگ راؤنڈ ون کیم ٹو کنکلوژن علی نے وہ تیزی سے نیچے دبک کر بیٹھ گیا اور دائیں اور بائیں ہاتھ کے ضرب سے خود کو بچایا علی نے اس کو رسیوں کے سامنے اتنی دیر کے لیے پنسا کر رکھ دیا تاکہ اس کے سینے پر دائیں اور بائیں ہاتھ کے مکے برسا دے بانگ پہلے جو راؤنڈ تھا وہ کیا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے بوتھ لیئر ایٹ برادر فروز دیئر پینچیز ویل آنا اٹس اے سینڈنگ اپ اروور آف اپروور فار گڈ سپورٹ مین شپ نو سونر ڈیڈ دا راؤنڈ ٹو بگن دین علی واز آف ہیز ٹول اینڈ رشٹ ایٹ گل لائک بل سینڈنگ اے ہارڈ رائٹ ٹو ہیز ہیڈ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لیاری سے تعلق رکھنے والے بھائیوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے مکے مارے کہ ہجوم کی طرف سے اچھے کلاڑی ہونے پر تحسین و آفرین کی آوازیں بلند ہوئی جو ہی دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو علی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ گل پر ایک بیل کی طرح جپٹ پڑا اور پھر کیا ہوتا ہے بیڈز آف واٹر ایکسپلوڈیڈ فرام گلز لانگ ہیئر لائٹ سدن نے ایکسپلوڈیڈ ان سائڈ علی سیڈ ایز گل سلپڈ ڈبلو اینڈ ہٹ ہیم ود اے پسٹل لائک لیفٹ آن علی چین اپروور اینڈ یلنگ بروک آؤٹ ان دا اسٹیڈیم اینڈ گلس کراشنگ بلو مومنٹلی ان بیلنسڈ علی ز لیگز اور جو ہی دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اپنی علی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ گل پر ایک بیل کی طرح جپٹ پڑا اور اس کے سر پر دائیں ہاتھ سے مکا مارا گل کے لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گرنے لگے جو ہی گل نے تجرب سے خود کو بچایا اور علی کے ٹوڑی پر بائیں ہاتھ سے پسٹن کی طرف مکا مارا تو علی کے سر پر اندر روشنیاں چمکنے لگی جب گل کے کالی ضرب نے ایک لمحے کے لیے علی کی ٹانگوں کو توازن کو بگاڑ دیا اپرو اور اینڈ ایئرنگ بروک آؤٹ ان دا اسٹیڈیم اینڈ گلس کرشنگ بلو مین مینٹری اینڈ بیلنسڈ علیز لیگز نائدر فائٹر واز گیونگ این انچ سڈنلی شارٹ رائٹ پنچ اسٹرک گل اسکویئر یا چین ہیز لانگ لیگز ٹرن ٹو جیلی اینڈ ہیز آرمس فلیلڈ آؤٹ ڈیسپریٹلی علی گرنٹنگ لائک ابول تھری وائلڈ پرنچز فرام ایوری ڈائریکشن تو کیا ہوا تو پورا اسٹیڈیم گردار آوازوں اور ناروں سے گونج اٹھا دونوں لڑنے والے ایک دوسرے کو موقع نہیں دے رہے تھے گل کی ٹوڑی پر بالکل سیدھا ایک تیز اور اچانک ضرب لگی اس کی لمبی ٹانگیں لٹکڑائی اور اس کے بازو مایوسی کے علم میں نیچے لٹکنے لگے گل فیل ڈیزی ڈس اورینٹیڈ بابڈ اینڈ ویوڈ ایویڈنگ موسٹ آف دا بلوز ایک بیل کی طرح غراتی ہوئے علی نے ہر سمت سے سخت مکے مارے گل نے سر کی چکراہٹ پریشانی محسوس کی اور دبکتے اور گھومتے ہوئے زیادہ تر مکوں سے بچ نکلا علی لیسٹ بیک وی دا ہے میکر بٹ ایٹ دا سیم انسٹنٹ ہیز آئی کاٹ این ادر لیفٹ ہک فرام گل علی ایک زوردار مکے کے ساتھ دوبارہ لڑنے لگا مگر اس لمحے گل کے دائیں ہاتھ کا مکا اس کی آنکھوں پر لگا علی در سے نمٹنے کے لیے جھولنے لگا علی سونگ آؤٹ ٹرائنگ ٹو کلیئر دا پین ان اے فاگ ہی ہارڈ دا روئرنگ آف دا کراؤنڈ ہو سین ٹو ہیو گون ان سین ہی ہیڈ کلیئر ٹو ہیئر دا بیل ساؤنڈ ایٹ دا اینڈ آف دا راؤنڈ دھندلاہٹ میں اس نے ایجوم کے گردار شور سنا جو کہ دیوانے بنتے جا رہے تھے اور اس کی طبیعت دیکھ ہوئی جب دوسرے مرحلے کے اختتام کی گھنٹی سنی بانگ راؤنڈ تھری دا فائنل راؤنڈ اپ ٹو ناؤ اٹ ہین بین پریٹی مچ ایون بٹ ایوری ون نیو دیئر کوڈ بی نوٹ رائے اینڈ دیٹ دس راؤنڈ وڈ وڈ ڈسائڈ دا وینر بانگ تیسرا مرحلہ آخری راؤنڈ ابھی تک مقابلہ بالکل برابر تھا لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر 
नहीं होगा और ये फातह मर और ये फातह का फ़ैसला करेगा दिस टाइम टू अली सरप्राइज इट वॉज गुल शेर हु कम आउट फास्ट चार्जिंग अक्रॉस द रिंग अली ब्रेस्ट हिमसेल्फ बट कुड नाट वर्ल्ड ऑफ द बेरेज ऑफ पंचज अली के लिए अगर रानकुन था कि क्योंकि इस दफ़ा ये गुल शेर था जो कि कड़े के उस बार से पहले हमला करते हुए तेज़ी से आया अली ने खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लिया लेकिन मुक्को की बारिश से खुद को ना बचा सका गोल्ड ड्रो अली हार्ड अगेंस्ट द रोफ द क्राउड गॉड फ्रेंसिस सो फार द टू हैड फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी गुल ने अली को रसीयों की तरफ धकेल दिया हजूम पागल हो रहा था अभी तक दोनों हौसले और भाजी के साथ लड़ रहे थे अली टैप हिज ग्लोज एंड कमेंस इज अटेक अन यू गोल थ्रोइंग बाक्सन काशन टू बी वाइंड जम्प इन टू मीट हिम बोथ पाउंड हिट अवे नाइदर गेव एन इंच एंड नाइदर फेल टू द कैन वॉज अली इज लेफ्ट आई वॉज टाइटली क्लोज कॉलर लेट ब्लड पॉर फ्राम गुल नोज अली ने अपनी दस्तानों पर हाथ पेरे और नए सिरे से हमला शुरू कर दिया गुल भी नतज और खतरा और ख़तरा की परवाह किए बग़ैर मुकाबले के लिए लपका और दोनों एक दूसरे को शदीद तौर पर मारने लगे दोनों नाए तो एक दूसरे को मौका दे रहे थे और न हार तस्लीम करते थे अली की बाएँ आँख मजबूती से बनती गुल की नाक से सुरखून बहने लगा दे फार टू 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 टो टू टो द साउंड ऑफ देर ब्लोज वर लाउड इन कंट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ द क्राउड क्या था आ, दोनों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया उनके मुक्कों की आवाज़ हजूम की खामोशी में साफ नाती रेफरी की वहशत पर ऐरान था तो द रेफरी वॉज टर्न बाई दर सवेजरी बॉन्ग 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 बेल साउंड इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड ली एंड गोल वर फास्ट हेयरिंग देर बो ब्लोज कंटिन्यूड एट टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन फाइनली द रेफरी एंड टू ट्रेनर प्राइड अली एंड गुल पार्ट जब तीसरे मरहले की बोंग की आवाज़ घंटी की आवाज़ बज रही थी अली और गुल नहीं सुन रहे थे उनके मुख को शाले की तरह शालाबारी की तरह एक दूसरे पर बरस रहे थे आखिरकार रेफरी और तरबियत दोनों देने वाले ने अली और गुल को ज़बरदस्त एक दूसरे से आलहदा किया दे कोल्ड वाटर वॉज पोल्ड ओवर दैम टू ब्रिंग दैम बैक टू देयर सेंसिस दे लुक अराउंड एंड देन रेस्ट टू आर्थ ईच अदर और फिर क्या हुआ उनको होश में लाने के लिए उन पर ठंडी पाना ठंडा पानी डाला गया और उन्होंने इर्द गिर्द देखा और एक दूसरे की तरफ दौड़े क्राई ऑफ अलार्म सर्च थ्रू स्टेडियम वॉज दी सफाई टू द डेथ इंस्टेड ऑफ बॉक्सिंग मैच स्टेडियम खतरे की चीखों से गूंजने लगा कि ये बॉक्सिंग के मजाए के एक मौत वाली लड़ाई बन चुकी थी द फेयर सुन गेव वे टू वेव अपान वेव ऑफ चेयरिंग एज द टू लाइ रेड ब्रदर्स एम एम ब्रेस्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द फाइनल राउंड नो मैटर वट द डिसीजन दैन दे न्यू दे वुड ऑलवेज द चैम्पियंस टू ईच अदर फिर क्या होता है जो ही दोनों लियारी भाई अख्ताम पर बाहर गिर हुए तो खुशियों की तालियों ने बहुत जल्द इसकी खौफ की जगह ले ली फैसले से करते हैं नज़र वो जानते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए चैम्पियन हो गए और यहाँ पे अख्तामी जो रिंग है वह बच जाती हैं सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन द विनर एंड चैम्पियन ऑफ द ग्रैंड फाइनलिस ऐलान ख़वान हजरात अजीम मुकाबले के जीतने वाले का नाम है द अनाउंस टर्न टू पॉइंट टू द विनर एंड फाउंड इन सेल्फ एलान आम इन आम द चैम्पियन हेड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग ऐलान करने करने वाले जीतने की तरफ इशारा करते हुए मुड़ा और ख़ुद को तनहा पाया और हाथों में हाथ डाले दोनों चैम्पियंस अकाड़े से रुखसत हो चुके थे सो यहाँ पे ये सबक जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है और ये सबक अब ख़त्म हो चुका है जो पार्ट वन वीडियो हमने बनाई थी इस चैम्पियंस पे कल हम इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर सॉलो करेंगे सो तब तक इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफ़